இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த வீடியோ வந்து மகா அசோகர் அசோகருடைய கண்டினியூஸ் ஸோ மௌரிய அரசுத்தில் இருந்து மிகப்பெரிய அரசரை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இவர் இவர் டீட்டெயில் ரொம்ப முக்கியம் அவர் அடிக்கடிக்கு டிஎன்பிசியில் கேட்கக்கூடிய ஏரியா அதனால தான் இப்போ மௌரியர்களின் அமைச்சரவையின் பெயர் வந்து மந்திரி பரிசித் அப்படிங்கிறது தான் வந்து மௌரிய அமைச்சரவையின் பெயர் அதே மாதிரி புத்த மதத்தை தழுவதுக்கு அரசு அலுவலகங்களையும் வச்சார் இங்கே பாருங்கள் மேலே அரசு அலுவலகங்கள் வந்து வச்சுக்கார் அது வந்து தர்ம மகா மித்திரர்கள் அப்படின்னு வந்து ஆல்ரெடி முன்ன பார்த்து வேண்டிய தான் சரிங்களா அடுத்து மௌரிய அவையின் மொத்த ம மதத்தலைவர் வந்து புரோகிதர் ஸோ புரோகிதர் வந்து சமய ஆலோசகர்னு சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி மேலே பார்த்துருக்கோம் அது ம அது ம மதத்தலைவர் அவராக தான் இருக்கும் வேறு யாரும் மாற்ற மாட்டாங்க மௌரிய மௌரிய படைத்தலைவர் படைத்தலைவரின் பெயர் வந்து சேனாபதி சேனாதிபதி சேனாபதி எல்லாம் ஒன்று இப்போ நிலவரியை வசூலிப்பவர் வந்து சம கர்த்தா சமகர்த்தா அப்படிங்கிறது தான் வந்து நிலவரியை வசூலிப்பவர் சரிங்களா அரண்மனையின் வாயில் காப்பாளன் வந்து பிரதிகாரன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அரண்மனை வாயிலில் வந்து பாதுகாவலனாக இருக்கக்கூடியவன் அடுத்தது வந்து கோட்டையின் தலைமை நிர்வாகி துர்காபாலன் அப்படிங்கிறதும் மௌரிய பேரரசின் கவர்னர் வந்து பார் அப்படிங்கிறவரும் மௌரிய பேரரசின் தலைமை அதிகாரி வந்து ஆ மத்தியா ம மத்தியர்கண் ஆ மத்தியர்கண்ணும் மௌரிய பேரரசின் வரு வசூலிப்பன் வந்து யூதா அப்படிங்கிறது ஸோ இது இந்த நேம்லாம் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா இது வந்து மதத்தலைவர் வந்து புரோகிதரும் படைத்தலைவர் வந்து சேனாதிபதியும் நில வரி வசூலிப்பவர் வந்து சமகர்த்தாவும் அரண்மனை வாயில் காப்பாளர் வந்து பிரதிகாரனும் கோட்டையின் தலைமை நேராக வந்து துர்காபாலன் மௌரிய பேரரசின் கவர்னர் வந்து பார் மௌரிய பேரரசின் தலைமை அதிகாரி வந்து ஆமத்தியார்கான் அடுத்து மௌரிய பேரரசின் வரி வசூலிப்பவன் வந்து யூதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க மேலே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அது புத்த மதத்தை பரப்ப அமைக்கப்பட்ட அரசு அலுவலர்கள் வந்து தர்ம மகா மித்திரர்கள் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து அடுத்து மௌரிய அமைச்சரவையின் பெயர் வந்து மந்திரி பரிசித் இதெல்லாம் வந்து ரெண்டு டைம் நீங்கள் பார்க்கணும் அதனால நான் ரெண்டு டைம் படிச்சுருக்கேன் விற்பனை வரி வசூலிக்கப்பட்ட பங்கு அதை அதை அந்த வி நீங்கள் ஒரு பொருளை விற்றீங்கன்னா பத்தில் ஒரு பங்கு வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட்டு கொடுக்குற மாதிரி கவர்மெண்ட்டு கொடுக்கணுன்னா மௌரிய பேரரசுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் சரிங்களா அதுதான் ஸோ மௌரிய பேரரசின் முதன்மை வருவாய் வந்து நிலவரி ஸோ லேண்டு மூலமாக தான் அவங்க வந்து வந்து நிறைய வருவாய் வாங்கினாங்க ஸோ இந்த லேண்டு நீங்கள் இவ்வளோ தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ கப்பம் கட்டணும் அந்த காலத்தில் கப்பம் கட்டணும்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து மௌரிய பேரரசின் நிலவரி வசூலிக்கப்பட்ட விதம் வந்து ஒன்று பை நாலு அல்லது ஒன்று பை ஆறு பங்கு இப்போ வந்து எங்கிட்ட ஒரு நாலு மூட்டை இருக்குன்னா ஒரு மூட்டை நான் வந்து மௌரிய பேரரசு கொடுத்தாங்கணும் ஆறு மூட்டை இருந்தாலும் ஒரு மூட்டை கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி அது வந்து நிலைமையை பொறுத்து மாற்றிக்கோங்க அடுத்து மௌரிய பேரரசின் புழக்கத்தில் இருந்த தங்க நாணயம் வந்து நிக்ஸி நிக்ஸா நிக்சிகா நிக்ஸ் நிக்ஸாக்கா அப்படின்னு இது ஆல்ரெடி வேறு ஒரு இதில் இருக்கும் அதாவது கடல் வணிபத்தில் வந்து பயன்படுத்திய வெள்ளி நாணயம் தான் வந்து நி நிக்ஸக்கா அதே நேம் தான் வந்து மௌரிய பேரரசில் தங்க நாணயத்தோட நேமும் அடுத்து மௌரிய பேரரசு புழக்கத்தில் இருந்து வெள்ளி நாணயம் வந்து புராணா சரிங்களா புராணாங்கிற நேமும் தங்கத்துக்கு வந்து நிக்ஸ் நிக்ஸாகும் வெள்ளிக்கு வந்து வெள்ளி நாணயத்துக்கு வந்து புராணா அப்படிங்கிறதும் அடுத்து செம்பு நாணயத்துக்கு என்னென்னா கர்சப்பனா அப்படிங்கிறதும் இந்த மூணு இதுவும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதே கடல் வணிபத்துக்குள்ள பயன்படுத்தக்கூடிய இது வந்து அந்த தங்க நாணயத்தோடய நேம் நிக்ஸ் ஆகும் ஆனால் அங்கே வந்து என்னென்னா அது வெண்கல நாணயம் சரிங்களா வெண்கல நாணயமோ வெள்ளி நாணயமோ அது நீங்கள் வந்து தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க போன வெடியில் போயிருக்கோம் மௌரிய பேரரசில் பாலி என்பதன் பொருள் வந்து சமய வரி ஸோ சமயத்துக்கு வந்து நீங்கள் வரி செலுத்தணும் அப்படிங்கிறது அசோகரின் கல்வெட்டில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள மொழி வந்து பிரிகிருதம் அப்படிங்கிறது ஸோ கல்வெட்டில் ப பதிமூணாம் கல்வெட்டில் வந்து கலிங்க போர் நடந்துச்சு ஒரே ஒரு மகனாக கல்வெட்டில் குறிக்காங்க கல்வெட்டு பொறிக்கப்பட்டுள்ள மொழி வந்து பிரிகிரதம் அப்படிங்கிற மொழியும் இதில் வந்து கல்வெட்டு பற்றி விளையாடு அசோகர் காலத்தில் தொடங்கப்பட்ட கட்டிடக்கலை அமைப்பு பாறை குடைவு முறை ஸோ பாடை பாறை குடைவு முறை மூலமாக தான் வந்து கட்டிடங்களை வந்து கட்ட ஆரம்பித்து ஆரம்பித்தேன் காலத்தில் தோன்றிய பல்கலை பல்கலைக்கழகங்களை வந்து டாக்ஸிலிஸ் பனாரஸ் அப்படிங்கிறதும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஓரளவு ஓரளவு பெரிய கல் பல்கலைக்கழகம் தான் இப்போ பனாரஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரியல எனக்கு மௌரியர் காலத்தில் தோன்றிய பல்கலைக்கழகம் தான் டாக்ஸ்லீஸ் அண்டு பனாரஸ் அசோகர் காலத்து புத்த மத பெரிய வந்து ஈனையானம் ஸோ இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஈனையான மகாயனம் மகாயனம் வந்து கனிஷ்கர் ஈனையானம் வந்து அசோகர் சரிங்களா அடுத்தது திக் விஜயம் என்பதன் பொருள் போர் புரிதல் எனவும் தர்ம விஜயம் என்பதன் பொருள் வந்து
இது கேட்கக்கூடிய நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது மக்களுடன் நேரடி தொடர்பு வைத்து ஆட்சி செய்த முதல் மன்னர் வந்து அசோகரம் கலிங்க கல்வெட்டுகளில் தச்சசீலம் உஜினி ஆகியவற்றின் வைசிராய்களை குறிக்கும் பெயர்கள் வந்து குமரர்கள் ஸோ அந்த தச்சசீலம் உஜினியோட வந்து இவர் வந்து ஆட்சியாளராக இருந்துட்டு இவர் வந்து தலைவரானதுக்கு அப்புறமா அங்கே இருக்கக்கூடிய வைசிராய்களோட வை வைசிராய்களோட பேர் வந்து என்னென்னா அவங்கள குறிக்கக்கூடிய பெயர்கள் என்னென்னா அது வந்து குமரர்கள்னு சொல்லுவாங்க சுவர் சுவர்ணகிரியின் வைசிராயின் பெயர் வந்து ஆரிய புத்திரன் அடுத்தது கல் ஹனர் எழுதிய வரலாற்று நூல் வந்து ராஜ தரங்கினி அப்படிங்கிறதும் கல் ஹினாரி எழுதிய வரலாற்று நூல் வந்து ராஜ தரங்கினி இதை வந்து நல்லா நினைச்சு வாங்க சரிங்களா அடுத்து ராஜ தரங்கினி நூலில் குறிப்பிடப்படும் கருத்து காஷ்மீர் மன்னர்களை பற்றியது ஸோ கா அதாவது கல் ஹினா ஹினார் எழுதிய நூலில் வந்து காஷ்மீர் மன்னர்களை பற்றி குறிப்பிடுது என்ன நூல் ராஜ தந்திரங்கினி அதாவது ராஜாக்களை பற்றி தான் மன்னர்கள் மௌரிய கால கிராமத்தின் தலைவர் வந்து கிராமிகா அதில் வந்து மேலே பார்த்திங்கன்னா கிராமணி விஸ் விசியபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வேத காலத்தில் வந்திருக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராமிகா அப்படிங்கிறது வரும் அது பார்த்துக்கோங்க அது பத்து கிராமங்களின் தலைவன் கோபன் நூறு கிராமங்களின் தலைவன் ஜனபடா மௌரிய காலத்தில் பெண்களின் நிலை உயர்வு பெற்றிருந்தது ஸோ சீர்கெட்ட பெண்களின் நிலை சீர்கெட்ட நிலை வேத காலம் இது இதில் வந்து மௌரிய காலத்தில் வந்து உயர்வு நிலை பெற்றிருந்தது இப்போ வந்து ஒரு கிராமத்தின் தலைவர் வந்து கிராமிகா பத்து கிராமங்களின் தலைவர் வந்து கோபன் நூறு கிராமங்களின் தலைவர் வந்து ஜனபடா அப்படிங்கிறதும் ஸோ இந்த நூல் வந்து யார் எழுதினாங்கன்னு நல்லா நினைச்சிக்கோங்க ஸோ இது வந்து அசோகர் பற்றி முடிஞ்சது மௌரிய பேரரசு முடிஞ்சு போச்சு ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ரேஷன் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்